Alors, je voulais prendre quelques instants avec toi pour euh, t'expliquer pourquoi euh, muscler son attention, apprendre à, à placer son attention sur un point précis, et en particulier, moi ce que je te propose d'apprendre, c'est de placer ton attention sur le souffle, sur ta respiration, pourquoi c'est utile, euh, et pourquoi surtout c'est utile pour réduire le stress, pour apprendre à maîtriser le stress. Ce qui me semble important de préciser dans un premier temps, c'est que ce programme s'adresse aux hypersensibles. Et donc, je pense que tu es hypersensible. Être hypersensible, ça signifie avoir un cerveau qui fonctionne puissamment, très fort. Ça signifie avoir une pensée en arborescence. C'est-à-dire que on ne va pas suivre un chemin de raisonnement linéaire. On ne va pas franchir une étape après l'autre. Non, nous, quand on va euh, commencer à réfléchir, on va prendre le périphérique, voire même plusieurs périphériques pour arriver au point B, en partant du point A. C'est-à-dire que si tu pars du point A comme ton voisin, euh, ton voisin, lui, peut-être qu'il est ce qu'on appelle normopensant, c'est-à-dire qu'il lui, il a une pensée linéaire, il va, pour aller au point B, franchir les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Toi, non, toi, tu vas passer par l'étape 1 bis, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 8. Tu vas, euh, tu vas phosphorer. Euh, par exemple, si euh, tu commences à penser que ce soir, tu vas devoir aller faire les courses, tu vas te dire, ah bah tiens, pour aller faire les courses, euh, ok, bah, je vais prendre la voiture. Ah oui, en fait, pour la voiture, il faut que je fasse le plein. Il euh, faut que je passe... Ah bah tiens, le garage aussi, c'est vrai qu'on n'a pas fait encore la, la révision euh, de la voiture. Et, euh... Ah mais ouais, c'est vrai que... Il est pas mal le modèle de voisin là, sa nouvelle voiture. J'aimerais. Ah bah oui, mais ouais. est-ce qu'on peut emprunter Est-ce qu'on peut emprunter là combien, à combien on est Ah puis c'est vrai que j'avais pensé peut-être à changer de, de travail aussi. Là. Voilà, je te fais un exemple. Ça y est, c'est parti. La pensée en arborescence se met en action. Et avant d'arriver au point B, je vais bifurquer par plein de points différents, mais jamais je ne perds le fil. C'est-à-dire que on a besoin, pour être créatif, nous les hypersensibles de, euh, donc toi, hein, tu es concerné, j'imagine, on a besoin d'être euh, stimulé. C'est-à-dire que pour, euh, ça me fait penser par exemple aux enfants, c'est un petit, tu vois, un petit point de repère pour repérer un enfant qui est peut-être hypersensible, alors évidemment, loin de moi l'envie de ranger les personnes dans des cases, de catégoriser, d'enfermer, surtout pas. Mais c'est des points de repère, c'est des indicateurs. Et je trouve que l'exemple, tu vois, par rapport aux enfants est vraiment... Euh, est vraiment adapté. C'est-à-dire, si as, euh, tu vois, le, là, à l'école, le système classique, en classe, il faut rester assis euh, pour apprendre euh, et faire une chose à la fois. Il n'est pas question de bouger dans la classe, il n'est pas question de parler avec son voisin, il n'est pas question de, de dessiner, de jouer, en même temps que le travail est à effectuer. Eh bien, un point de repère pour toi, pour tes enfants, c'est de voir quand t'aides ton enfant à faire ses devoirs à la maison. Si ton enfant ne tient pas en place, qu'il est tout le temps en train de bouger ou qu'il est tout le temps en train de toucher à des crayons, qu'il est tout le temps en train de parler, de s'agiter, de bouger, peut-être qu'il a besoin de fonctionner en arborescence. Peut-être qu'il a besoin de stimuler sa créativité. Parce que je te dis tout ça, donc s'il a besoin de faire tout ça, mais tout en faisant quand même son travail. Il a besoin de stimuler une chose à la fois, une, un seul élément de concentration, c'est pas suffisant. C'est pas assez. Bon, alors tu vois, là je te fais vraiment un exemple concret de la pensée en arborescence. Hein. Le, le sujet de ce podcast, c'est de te parler euh, de pourquoi c'est important de muscler son attention, surtout quand on est hypersensible. Et pourquoi ça a une influence sur la gestion du stress je, te, je suis parti sur la pensée en arborescence parce que je voulais t'évoquer les quelques grands traits de personnalité des hypersensibles. C'est aussi donc un besoin très fort de créativité, je viens de t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a donc les pensées qui fonctionnent à 1000 à, à l'heure. Pourquoi Par rapport à ce que je viens de te dire, mais aussi parce qu'on a les sens qui fonctionnent à 2000%. C'est-à-dire qu'on est capable de repérer les moindres détails quand on arrive quelque part. On est capable d'activer notre mémoire émotionnelle euh, très facilement, au moindre bruit, euh, au moindre son, au moindre morceau de musique, avec une odeur, avec une sensation, on va réactiver cette mémoire émotionnelle. 
on est capable, on a un pouvoir empathique très très puissant, de ressentir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, comme un courant électrique qui nous traverse, et on, on, on ressent l'émotion de l'autre. Alors, quand je te dis tout ça, forcément tout ça, ça ne reste qu'une interprétation, hein. on n'a pas... On n'a pas euh, non plus euh, la prétention et le pouvoir magique de dire avec certitude ce que quelqu'un ressent. C'est une interprétation, mais souvent notre interprétation, notre hypothèse euh, est souvent bonne. On se rapproche souvent de la vérité. Donc voilà quelques grands traits de personnalité. Il y en a d'autres, évidemment. Ce n'est pas l'objet de cette formation de te décrire tout le fonctionnement de, de l'hypersensible. Euh, mais voilà pourquoi être par moment capable de canaliser notre attention peut nous aider. Parce que Partir comme ça, dans ce qu'on pourrait appeler partir dans tous les sens, ça génère aussi du stress, de l'angoisse, de l'instabilité, de l'inquiétude. Quand on ne le maîtrise pas complètement, quand on doute, quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on a un manque d'estime de soi. Ce qui arrive souvent quand on est hypersensible, je peux rebondir sur l'exemple que je te prenais tout à l'heure euh, à l'école, euh, on a euh, peut-être que tu l'as vécu, euh, on peut être très vite stigmatisé, montré du doigt parce qu'on ne fonctionne pas comme la norme, comme les normaux pensants. Et ça peut nous mettre vite en difficulté et nous laisser à penser qu'on est déviant, que notre fonctionnement n'est pas logique, n'est pas bien. Ce qui est complètement faux. On est ce qu'on est. Et on a des super pouvoirs, on est plein de qualités. Le tout, c'est de, de l'accepter, de se faire confiance et de trouver comment, comment s'épanouir avec ce que l'on est, comment euh, accepter ce qu'on est. Donc comme je te le disais, ça, tout ça, ça peut générer de l'anxiété, de l'instabilité, de, de l'inquiétude. Par moment, on peut avoir besoin de replacer notre attention, de calmer, d'apaiser ce flot des pensées de temps en temps, de retrouver un peu de, de quiétude, de stabilité, de calme. Et je vais donc te proposer tout au long de ce programme des exercices de respiration pour t'aider à porter ton attention, des exercices pour t'aider à t'ancrer dans l'instant présent, puisque l'instant présent, c'est le seul moment qui existe ici et maintenant, et c'est celui qui génère le moins de sentiments désagréables. Si tes pensées partent vers le futur, vers les projections, vers l'imagination, vers l'anticipation, tu vas créer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Si tes pensées partent vers le passé, tu vas interpréter, réinterpréter, imaginer, réimaginer, tu vas créer, peut-être, régénérer des sentiments désagréables si tu repenses à des souvenirs euh, tristes, malheureux, insécurisants. Être capable, par moment, même court, de se recentrer sur l'instant présent, sur maintenant, ça permet d'apaiser les pensées. Les techniques que je vais t'aider aussi, que je vais te permettre de découvrir, que je vais t'aider à pratiquer, on va vraiment être dans du concret, tu sais, on va pratiquer vraiment... Euh, des exercices de respiration, de méditation, euh, ont pour objectif de t'aider quand tu es, par exemple, euh, en pleine crise d'angoisse, d'anxiété, de stress. Être capable d'utiliser ces exercices. Ça peut être le soir avant de t'endormir. Tu t'es peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Tu as peut-être passé une mauvaise journée. Il y a eu beaucoup de choses difficiles. Tu n'as pas pris le temps de les évacuer. Et le soir, au moment de dormir, eh bien, cette fameuse pensée en arborescence, cette fameuse boîte à pensée à imagination s'active et marche à 2000 à l'heure. Et les sentiments désagréables arrivent. Angoisse, anxiété, stress, inquiétude, colère. Comment apaiser ça Il y a la première, euh, Le premier outil à utiliser, c'est essayer de respirer en pleine conscience. Les différents exercices que je vais te proposer. Alors, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Ça peut marcher, ça peut t'aider. Peut-être que tu auras besoin de passer par autre chose. Te lever, euh, te promener un petit peu, lire, écouter une musique, euh, voire même, pourquoi pas... Euh, regarder un film ou une série, hein, pourquoi pas, pour pouvoir ensuite à nouveau réessayer l'exercice de respiration, placer ton attention et t'ancrer à nouveau dans le présent. Moi, tu sais, ces exercices, je les utilise le soir avant de m'endormir, quand je sens que c'est un peu trop agité. Et ça peut fonctionner, ça fonctionne parfois. Si ça ne fonctionne pas, c'est un indicateur pour moi. C'est un indicateur que euh, j'ai trop d'agitation émotionnelle. Ça va être 
c'est trop, ça va être trop compliqué. Euh, un outil que je n'ai pas dû te citer précédemment, je, que, je, que j'utilise aussi, dans ce genre de cas, je me lève et je peux choisir d'écrire. Je t'en reparlerai plus tard. Mais l'écriture est un bon moyen aussi de mettre à distance, d'évacuer. Donc voilà un petit peu un premier tour d'horizon de ce qu'on va voir et surtout ce que je voulais voir là dans ce podcast, c'était euh, pourquoi c'est important de muscler ton attention, de la travailler. Et je voulais préciser, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce que l'on est, notre hypersensibilité, euh, de surtout ne pas chercher la performance. On sait que pour nous, c'est très compliqué de placer notre attention, de la garder aussi stable, que notre attention ne se déplace pas vers les pensées. C'est très compliqué pour nous. Et on, je t'invite, et je vais t'inviter à plusieurs reprises dans cette formation, à l'accepter. Accepter ce que l'on est. C'est compliqué pour nous. On ne va pas se forcer, on ne va pas forcer notre nature. On va faire avec ce que l'on est. On apprend des outils qui peuvent nous être utiles, qui nous sont utiles, je te le garantis. C'est des outils qui nous sont utiles. Mais on accepte ce que l'on est, on ne lutte pas contre, on ne se fait pas du mal. On est là pour se faire du bien. On est là pour se découvrir encore plus, pour s'accepter encore plus, pour regagner confiance en soi, pour gagner en estime de soi. Donc, on ne cherche pas la performance. Si on n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas, excuse-moi, je vais, je vais continuer à te tutoyer, hein, on peut employer le « on euh, », parfois ça glisse, hein, parfois j'emploie le « on », mais donc, si tu n'y arrives pas dans les exercices, si c'est trop compliqué, tu le fais plus tard, tu le fais un peu plus tard dans la journée ou tu le fais demain. Ou alors tu continues l'exercice sans te prendre la tête, en lâchant prise. Ça peut être aussi un bon exercice de lâcher prise. Accepter que peut-être aujourd'hui l'exercice, eh ben, il ne sera pas parfait. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'action. Ce qui compte, c'est que tu fasses, que tu essayes, que tu oses. C'est comme ça que tu peux être fier de toi, c'est comme ça qu'on avance. Coach, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce, ce, ce podcast et j'espère qu'il te sera utile. Namaste.